Hi everyone, welcome to iRaise Academy. My name is Balu. I'm the faculty of Gender Studies. In this video, we will discuss some important MCQs related to the Indian history. At the video, I will SSC CGL, SA Constable, other competitive examinations are definitely open. So, if you video complete the video, you the description of the link to the app download and the Telegram channel join for more updates. Aite, so, first question is, the Pune Pact was an agreement between okay, the Pune Pact. The Pune Pact was the first time. First of all, Pune Pact was the first time. So, Pune Pact was the first time. First of all, Pune Pact in the case, uh, round table sessions and we finish up and tarvata. Okay, round table sessions and finish up and tarvata. So, Mahatma Gandhi Ochesi, Kamil Lava Day Day Tonda Dani, uh, Vitre Kinchi, Bardes and Cochester and Mata. Aite, Dani support chess net twenty Dr. Bear Ambedkarki, Alag Mahatma Gandhi ki, nineteen hundred thirty two, September twenty fourth, na, Oka agreement Jaruthundi, Chala Chala important. Di. Okay, twenty fourth September nineteen hundred thirty two. Pune Pact and Mata, Idi Akadjari in the Manki, Yaravad Jaila Jeruthan Mata actually. Okay, Nandi, so Kamati Yaravad Jari in the Manki Pudu, so Mahatma Gandhi and Dr. Bear Ambedkar and Mata. So Gurthunch Kondi Pune Pact. In the context, a rend agreement loan and Mata. Okati Gandhi Irwin Pact to Rendo the Pune Pact. Gandhi Irwin Pact at the Manaki, Gandhi second round table session la participate chaired in Kosam, Lord Irwin and Attendant Vaisra and Mata. Okay. Adutar actually, up to 1931, March 5th in Jerigindadi. So, the Gandhi Irwin agreement is 1931, okay, uh, March 5th in Jerutundi, okay, then the delay agreement and go to Pilistaru, okay, either chess 1932, September 24th. Here in the agreement, challenge Agra the Gurunjikoli, so answer of chess monkey B and Mat. So, a PDF and Miku Telegram channel ever in Jerutundi, may download Jess Kochu. Next, Chundi, this is already one chapter, then the explanation for each one. Chundi, who started the first English newspaper in India? Bharat Desan Lo, Motamadati, English newspaper never paramins are an adigari question monkey. Mar ever start chessaru. Actually, first newspaper English Lamanak start chess never in a James Hickey and seventeen hundred eighty Lamanaki, James Hickey start chessaru. Sorry, question Akada the Ruthun the ante. Basic Gamanaki, Governor Generals and a topic chess and up to the Ruthan Mata. Warren Hastings, Gurunchi, Karan Valley Sue. Okay, well, let's see. Man, will Gurun Chadwar tapade nante first man andalo jab kono tapade. Okay, uh, William Jones Gurun chapta. Asiatic Society in Starches at 1784 lone. At the same time, manche se James Hickey Gurun chapta an matra. So answer achche second man ke C an matra. Mega ta option same on hai man ke Balaganga dar telaku Raja Ram Mohan and Lord William Bentinck. Moodu kadu. Okay, Lord William Bentinck ke nante Bharat desh lo English language ne introduce cheden jari kinte an matra. English was an official language. Okay, of India in 1835 and it was introduced by William Bentick and Mata. Kani, okay, English newspaper at the Manko Chess or Chessy, intended monkey, James Hickey start Chess and Marantika newspaper intended monkey, Bengal Gadget and Okay, na? so Bengal Gadget and Mata, Bengal Gadget newspaper and monkey, 1780 la James Hickey Praramantan and Jerigindi. Right, next question, Chodandi. Right, Chodandi, during the first Karnatic war, the French Governor General of Pondicherry was okay, Motta Mother T. Okay, Anglo Karnataka is the Jaruthan up to Pandicherry governor. Our Nagari question is the previous question actually. I the first of all, man and discuss sales in the entente as a Anglo Karnataka is the Lenjerge. In the Kenta as Anglo Karnataka is the Jerge and Tilistana, Manaki question can answer the listen. Kada as Anglo Karnataka is the Lenjerge and Te basically Bard Desen Lo, okay, French Walki, Alaki British Walki Jerignat twenty Adala, Anglo Karnataka Dalan Mata. I the Anglo Karnataka is the Lenu Mata Mood Jaruthan. Marie Miranachu, sir, Ipudu British Valki, French Valley Jerita, Anglo Karnataka, the Lala Jeruta and actually first to render Anglo Karnataka the low, Anwardin and Everendi, Karnataka Nava support Chastadan Matter. Actually, French Val Therp Nontadatano. I the con issues there at the first Anglo Karnataka the Anwardin Kalaga next to Chessy, Duplekud Edan Jeruthundi, Saint Thomas Yodan Jeruthun, seventeen hundred forty eight low. Adi very wish monkey. But still, like the end and day, during the first Karnataka war monkey. Okay, another guy, but first to Angla Karnataka the Lenjer again, te, Akadraskondi, seventeen hundred forty six inch forty eight, the first Angla Karnataka than Jerigindi, twenty Padihe, Vandala, Nalafay, Arnunchi, Nalafay, the forty six to forty eight Okati, and second one, a chessy forty nine and fifty four, Muda the chessy, seventeen hundred fifty six and only sixty three. Motanga Manaki, Mood Angla Karnataka del Jerigan, but okay, and totally three Anglo Karnatic battles Jerigandi. In the first Angla Karnatic battle, chess Manaki, okay, and the Axela Chapel and at twenty. Okay, agreement the end of the Okay, and the Axela Chapel agreement the end of the first Karnataka. And render the chess manaki. Okay, 
రెండోది వచ్చేసి మనకి పాండిచ్చేరి సంధితో ముగుస్తుందండి పాండిచ్చేరి అగ్రిమెంట్తో ముగుస్తుందండి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అనమాట అలాగే మూడోది తీసుకుంటే మనకి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్తో ముగుస్తుంది ఎందుకంటే థర్డ్ యాంగ్లో కర్ణాటక వారు జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వ్యాండ్ వ్యాషన్ యుద్ధం మరొకటి జరుగుతుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో ఓకే అందులో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఓడిపోతారనమాట కానీ సిక్స్టీ త్రీ వరకు కూడా యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ జరిగిన యుద్ధం కాదు యూరోప్లో జరిగిన యుద్ధాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు సిక్స్టీ త్రీలో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా థర్డ్ది అయిపోతుంది అనమాట అయితే మన మన యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి ఓకే పాండిచ్చేరిలో ఎవరు ఉన్నారని అడిగారు మన గవర్నర్ ఏంటంటే డూప్లెక్స్ అండి యాక్చువల్లీ డూప్లెక్స్ అనమాట ఓకే సో డూప్లెక్స్ వచ్చేసి మనకి గవర్నర్గా ఉంటాడు అనమాట పాండిచ్చేరి ప్రాంతానికి నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆగస్ట్ ఆఫర్ అనౌన్సర్ బై చూడండి ఆగస్ట్ ఆఫర్ ఇక్కడ చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఒకటి ఆగస్ట్ డిక్లరేషన్ రెండోది ఆగస్ట్ ఆఫర్ ఎందుకంటే ఆగస్ట్ అనే పేరుతో గవర్నర్ జన్స్ వైస్ రాస్ టాపిక్లో రెండు ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్లీ ఒకటోది వచ్చేసి ఆగస్ట్ డిక్లరేషన్ అండి ఆగస్ట్ డిక్లరేషన్ అయితే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్లో చేమ్స్ ఫోర్డ్ అనౌన్స్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ చేమ్స్ ఫోర్డ్ ఎందుకంటే అప్పటికి ఇండియాలో హోమ్ రూల్ లీగ్ ఉద్యమం జరుగుతుంది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది హోమ్ రూల్ లీగ్ మూమెంట్ వాజ్ లెడ్ బై బాలగంగాధర్ తిలక్ అండ్ అనిబిసెంట్ ఇన్ ఇండియా సో కాబట్టి బాలగంగాధర్ తిలక్ అనిబిసెంట్ లీడ్ చేసినటువంటి హోమ్ రూల్ లీగ్ మూమెంట్ అనేది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్లో ఆగస్ట్ డిక్లరేషన్ తర్వాత ఆగిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే త్వరలో మీకు కొన్ని కొత్త రిఫార్మ్స్ తీసుకురాబోతున్నాం అని చెప్పి ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాడు ఏంటి కొత్త రిఫార్మ్స్ అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్లో వచ్చినటువంటి మాంటెగు చేమ్స్ ఫర్డ్ రిఫార్మ్స్ కొత్త రిఫార్మ్స్ అనమాట మనకి సో ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్లో ఆగస్ట్లో ఇచ్చాడు అనౌన్స్మెంట్ ఇది ఆగస్ట్ డిక్లరేషన్ ఇది ఓకే మరి ఆగస్ట్ ఆఫర్ కదా మనకు కావాల్సింది సార్ ఆగస్ట్ ఆఫర్ ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఓకేనండి ఆగస్ట్లో లిన్ లిత్ గో అనే వయసు రేస్తాడండి యాక్చువల్లీ లిన్ లిత్ గో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీకు ఆన్సర్ అనమాట చూడండి లిన్ లిత్ గో వాజ్ ది వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే వైస్ రాయ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఏంటి లిన్ లిత్ గో ఏంటి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్లో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది మీ అందరికీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తీసుకుంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీ నుంచి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ మరి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ నుంచి దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు జరిగింది మన అందరికీ తెలిసిన మరి సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ ఒకవైపు ఉన్నాయి మరి అపోజిట్ సైడ్లో తీసుకుంటే బ్రిటన్ అలాగే రష్యా నెక్స్ట్ ఫ్రాన్స్ ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా మనకి వస్తా ఉన్నాయి అనమాట అయితే మరి ఇండియా అనేది ఎవరి వైపు ఉంటుందని చెప్పేసి కొంతమంది అడగడంతో లిన్లిత్గా ఏం చేస్తారంటే ఇండియా అనేది మా ఆండర్లో ఉంది ప్రజెంట్ యూకే అనేది రూల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో యూకేకి సపోర్ట్ చేస్తాను ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాడు దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్లో ఎలక్ట్ అయినటువంటి గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్లో ఇండియా మొత్తం ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి అందులో దాదాపు ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ గవర్నమెంట్లన్నీ కూడా రిజైన్ చేసేస్తాయి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్లో ఎప్పుడు రిజైన్ చేస్తాయంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు రిజైన్ చేస్తాయి దీన్ని డే ఆఫ్ డెలివరెన్స్ అంటే ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అబ్జర్వ్ యాజ్ ఎ డే ఆఫ్ డెలివరెన్స్ అని అయితే ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ అనమాట సో మొత్తానికి డే ఆఫ్ డెలివరెన్స్ అనేది జరిగిన తర్వాత అప్పుడు రియలైజేషన్ వస్తుంది ఎవరికి లిన్లిత్ గోకి సో మీరు ఇలా అటాక్ చేయకూడదు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని సో మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉండాలని చెప్పేసి మీరు కనుక సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో కనుక మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో బ్రిటన్ తరఫున ఎందుకు ఉండమని చెప్పామనంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే జపాన్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జపాన్ మనకి దగ్గరలో ఉన్న కంట్రీ కదా ఒకవేళ భారతదేశం మీద అటాక్ చేసింది అనుకోండి జపాను అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వాళ్ళు అటాక్ చేయడం బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తారు కానీ మనకు లాస్ వస్తుంది అల్టిమేట్గా సో కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి లీడర్స్ ఆ గవర్నమెంట్లన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే దీనికి మేము యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పి రిజైన్ చేసేస్తారు అప్పుడు మనల్ని కొంచెం శాంతింపజేసి భారతదేశ సైన్యాన్ని సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో అనౌన్స్ చేసింది ఈ ఆగస్ట్ ఆఫర్ అనమాట ఇది ఎప్పుడమ్మా అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఆగస్ట్లో అనౌన్స్ చేశారు మరి దీని ప్రకారం ఏంటి అడిగారు అంటే వీళ్ళు 
ओके वै वज द सैकंड रौंड टेबल काफरे फेल इंदा मैं पुणे पैक्ट गीडियो कदा पुणे पैक्ट एवरेवर जरिंद ओके डाक्टर बी आर् अंबेकर् महात्मा गांधी आ ट्वेंटी फोर् सैप्टर नयी हंड्रेड थर्टी टू अच्छे एंक फेल गल रीजन एंटे मन के ऐक्चुअली ओके ये अन्ट प्रियारीटी टू बी गिवे टू कम्यूनल क्वेश्चन फस्ट आफ्आल नयटी हड्रेड थर्टी नयटी हड्रेड थर्टी वन नयटी हड्रेड थर्टी टू मन की मोतम मूड रौं टेबल सवेश जरिए देर वर् थ्री रौंड टेबल सैशन कंडक्टेड इन नयटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू असल रौंड टेबल मीटारे मे अंदर ऐडिया उ इंडिया की सैमन कमीशन वो नयटी हंड्रेड ट्वेंटी एट चाल मंद सर ट्वेंटी सैवन कदा ट्वेंटी सैवन सैमन कमीशन अपाइंटो ट्वेंटी एट इंडिया की वीं सैमन गो बैक उद्यम को मन अंदर अच्छे सैमन गो बैक उद्यम अने भारतीय तरवा ओके अना सर पट्टुले का यह सैम ब्रिटन तरह एम चाड़े अत रिपोर्ट इस्डन आ रिपोर्ट ने डिस्कसम भारत देश में उठा अन्नी पोल पार्टी ने पील आल पार्टी मीट दिन रौं टेबल सवेश अच्छे नयी थर्टी जगह मोद रौं टेबल सवेशा की इंडियन नेशनल कांग्रेस अटैंड का इनफाक्ट आ टाइम की साल सत्याग्रह जो इंडिया बट एनीवेस रेडो रौं टेबल सवेशा गांधी ने कन्वीं चपाँ कदा मन गांधी इरवन अग्रिमेंट जो कन्वीं से सैकंड रौं टेबल सवेशा की तस्कर अच्छे अब मरी सैकंड रौं टेबल सैशन अने स्टार्ट तरह ऐक्चुअली अब की ब्रिटिश प्रईम मिनीस्टर एवरंटे राम से मेक्डोनाल राम से मेक्डोनाल एम चाहिए भारत देश में उठी डिप्रस क्लास की अट द सेम टाइम एंटे मैनारी की सपरेट एलक्ट्रेट इस्ता अनौंसमेंट इस एंटी सपरेट एलक्ट्रेट अंटे बेसिक अटे मताल पर अलगे कुल परंटे एलक्ट्रेट अंटे वाटर ने विभजन दीन वाल भारत देश इंका डिवजन अंटे गांधी दी अबजेक्टारनम सो आ तरवा वो ओके नी इध फेल सैकंड रौं टेबल सैशन सो मनक ओके मरी यह एलक्ट्र यदि कम्यून अवार्ड हो दीन गुरी डिस्कसमे ओके नी पुणे पैक्ट को जो एवरेवर कटे गांधी गार अगे अंबेकर् सो नयी हंड्रेड थर्टी टू सैप्टर इवे नागन मरी सो का आंसर वे मन के आसर वे ये मैं नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा ओके चूँ ड्यूरींग द रीन आफ् विच अमांग द फाइंग रूल ओके रोलर्स मालिक मोहम्मद जैसी कंप्लीटेड हिजे वर्क आफ् पदमावत ओके पदमावत अने पुस्तका ओके मालिक मोहम्मद जैसी एवर कल में रचा चाल इंपारटेंट चाल सारे एग्जाम अड़का मन की बेसिक मन अंदर तेस पदमावत अने स्टोरी वे एवर की संबंधी राजपुत्र संबंधी ऐक्चुअली अच्छे एवर कल में जगह स्टोरी अंत अलाउदीन खिलजी ओके नी अलाउदीन खिलजी वे पदमावत् ओके नी राज्य अटैक आम कोसम सो अब आम जौहर सिस्टम द्वारा चलो इनफाक्ट मन की सिम को वी अंदर तेस उ मरी पुस्तका एवर राशारो तसा मालिक मोहम्मद जैसे अने व्यक्ति फिफ्टीन हंड्रेड फारटी राशार है अब की रोलर एवर शेर षा ओके एंक मोघल्स फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ना सैवी नाट सक रूल कदा ग्रेटर मोघल्स सैवी नाट सी एट्टीन हंड्रेड फिफ्टी सैवन दाका लेटर मोघल्स रूल अभी मन तेस का फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ना थर्टी वरुक बाबर रूल तरह फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी ना फारटी दाका हुमयून रूल का हुमयून ओडी ओके सूर् डनेट प्रारंभे शेर षा अन्ट सो मरी सूर् वंशमने दादा फिफ्टीन हड्रेड फारटी ना फिफ्टीन हड्रेड फिफ्टी फाइव वरुक मत पद संवस परपाल अंदर शेर षा रूली टाइम में मालिक महम्मद जैसी रास पुस्तक मन के अंत पदमावत् चाल चाल इंपारटेंट ओके नैक्स्ट चूँ द बिल इन फतेपूर् सिक्री आर् बिल बै यूजिंग मोस्टली विच आफ द फाइंग अगर मन की फतेपूर् सिक्री भवन में ओके नी क्रिंद वाट दूसर अड़गर बेसीग क्वेश्चन एंटे अक्बर टाइम फते अक्बर टाइम ये स्टोन यूज अगर ऐक्चुअली आंसर वे रेड स्टोन अक्बर कल में एक्वे वाड़ी आब्विस्टली मैं अक्बर कल में एक्वे वाड़ी अक्बर ओक राजधानी फतेपूर् सिक्री का फतेपूर् सिक्री को मन की रेड स्टोने यूज जरिए अन्ट सो काबी गुर्त सो बिल इन फतेपूर् सिक्री आर् बिल बै मोस्टली बै विच आफ द फाइंग अड़ते मन की रेड स्टोन ओके नी रेड स्टोन यूज जरिए अन्ट फतेपूर् सिक्री की संबंधी नैक्स्ट चूँ ओके नैक्स्ट वन हू एमांग द फाइंग वज द फादर आफ् हर्षवर्धन अड़क मन की सो बेसिक एंशंट हिस्टर की संबंधी क्वेश्चन मेरेपड़ा चवेटपुर गुर्त एंट हिस्टर अने मन की एपदा उ सिक्स हंड्रेड फारटी सैवन दाक उन्मा एंट हिस्टर चवेटपुर 
ఓకే ఏంటి మరి సెవెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఎందుకు సార్ అని అడిగితే ఆరు వందల ఆరు నుంచి అంటే సిక్స్ నాట్ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా రూల్ చేసిన పర్సన్ ఎవరంటే హర్షవర్ధనుడు అండి ఈ హర్షవర్ధనుడు ఓకేనండి పుష్యభూత్ అనే వంశానికి చెందిన వ్యక్తి అనమాట మరి పుష్యభూత్ వంశాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరంటే మనకి ఓకేనండి ప్రభాకర్ వర్ధనుడు ప్రారంభిస్తాడు యాక్చువల్లీ సో ప్రభాకర్ వర్ధనుడు ప్రభాకర్ వర్ధనుడు కొడుకు ఫస్ట్ రాజ్యవర్ధనుడు రూలింగ్లోకి వస్తాడు రాజ్యవర్ధనుడు తర్వాత నెక్స్ట్ హర్షవర్ధనుడు వస్తాడు అనమాట ఓకేనండి సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి పుష్యభూతి వంశం అనమాట అయితే ప్రభాకర్ వర్ధన తర్వాత రాజ్యవర్ధనుడు వస్తే రాజ్యవర్ధనుడిని చంపేస్తారనమాట చంపేసిన తర్వాత అప్పుడు రాజ్యవర్ధనుడిని చంపేసి రాజ్యశ్రీ అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంటారు ఆమె ఆమెను పట్టుకెళ్ళిపోతారు అప్పుడు హర్షవర్ధనుడు వెళ్ళి ఆమెను కాపాడి ఏంటంటే రూలింగ్లో తీసుకొస్తారు అనమాట హర్ష హర్షుడు ఏంటంటే ఓకే మంచి లిటరేచర్ మీద మంచి కమాండ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన యొక్క ఆస్థానంలో బాణభట్ అనే రైటర్ ఉన్నాడు అనమాట అతను హర్ష చరిత్ర కాదంబరి అలాగే పార్వతీ ప్రణయం అనే పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది అలాగే హర్షుడు కూడా నాగానందం అలాగే రసరత్నవల్ అనే పుస్తకాలను రచించడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే హర్షవర్ధనుడు ఓకేనండి బౌద్ధ మతాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే హుయాన్ సాంగ్ అనేటటువంటి చైనా టూరిస్ట్ వస్తాడు హర్షవర్ధనుడు టైంలో ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట హర్షుడు గురించి చదవాలి మీరు నెక్స్ట్ చూడండి హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ జిజియా ట్యాక్స్ ఆన్ నాన్ ముస్లిమ్స్ అండి భారతదేశంలో ముస్లిం ఏతరులపై అంటే నాన్ ముస్లిమ్స్ పై జిజియా ట్యాక్స్ని విధించింది ఎవరని అడిగారు మనకి సో మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది జిజియా ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వచ్చేసి మహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఓకేనండి బేసిక్గా ఏంటంటే జిజియా ట్యాక్స్ అనేది ఏంటండి అంటే నాన్ ముస్లిం ట్యాక్స్ అనమాట ఈ జిజియా ట్యాక్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో మహమ్మద్ బిన్ కాసిం వేశాడని చెప్పాం మనం అయితే మహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఏంటంటే భారతదేశంలోని దాహిర్ అనేటటువంటి రాజు మీద అటాక్ చేస్తాడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఓకే ఎందుకంటే అతన్ని పంపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే అంటే ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఒక గవర్నర్ ఉంటాడండి ఆ గవర్నర్ పేరు ఏంటంటే అల్ హిజాజ్ అనమాట ఈ అల్ హిజాజ్ అనే గవర్నర్ ఏం చేస్తాడంటే సింధు ప్రాంతంలో మాకు దేబాల్ అనే ఒక ఏరియా ఉంది ఈ దేబాల్ అనే ఏరియాలో ఓకే ఖలీఫాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆర్నమెంట్స్ అనేది ఓకే పోయాయి ఆ ఖలీఫాకి సంబంధించిన ఆర్నమెంట్స్ ఎవరు పంపిస్తారంటే శ్రీలంక నుంచి ఒక రాజు పంపిస్తాడు అనమాట సో ఆ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి దేబాల్ ప్రాంతంలో పోయాయి కాబట్టి సో అవి మీరు వెతికి పెట్టండి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ దాహిర్ని అడుగుతాడు సో దాహిర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు మహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్ని పంపిస్తాడు అనమాట అప్పుడు వచ్చిందా మనకేంటండి అంటే ఓకే అప్పుడు దాహిర్ని అనమాట ఓకే ఈ మహమ్మద్ బిన్ కాసిం వచ్చేసి రేవార్ అనే యుద్ధంలో ఓడించేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి రేవార్ యుద్ధం ఈ రేవార్ యుద్ధంలో ఓడించేసిన తర్వాత అప్పుడు జిజియా ట్యాక్స్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే చూడండి తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే యాక్చువల్లీ మహమ్మద్ గజ్ని ఓకేనండి మహమ్మద్ గజ్ని ఎవరండి అంటే ఆఫ్టర్ మహమ్మద్ బిన్ కాసిం తర్వాత మహమ్మద్ గజ్ని తలకు దండయాత్రలు జరుగుతాయి భారతదేశం మీద ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికి అమ్మ అంటే థౌజండ్ వన్ నుంచి కూడా థౌజండ్ సెవెన్ వరకు జరుగుతాయి అనమాట మరి అలాగే సబక్త జీన్ ఎవరు మహమ్మద్ గజ్ని యొక్క ఫాదర్ యాక్చువల్లీ సబక్త జీన్ పేరు విన్నారా మీరు సబక్త జీన్ ఎవరండి అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ మహమ్మద్ గజ్ని మరి అలాగే మహమ్మద్ గోరీ ఎవరండి అంటే భారతదేశంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ స్థలక పరిపాలన స్టార్ట్ అవ్వడానికి గల ప్రధాన కారణం ఎవరంటే మహమ్మద్ గోరీ ఎందుకంటే ఇండియా మీదకి వస్తాడు అయినా లెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్లో అలాగే లెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ వన్లో అలాగే లెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ టూలో తరైన యుద్ధాలు జరుగుతాయి తర్వాత లెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్లో చాందువార యుద్ధం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ నాట్ సిక్స్లో మహమ్మద్ గోరీని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొక్కర్ అనే ట్రైబ్ చంపేసిన తర్వాత అప్పుడు ఓకే మహమ్మద్ గోరీ యొక్క ఎవరైతే బానిస అంటే ఒక సిలే ఉంటాడు అనమాట ఆయన దగ్గర అతని పేరు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్కు అతను ఏం చేస్తాడంటే తన తలకి ఇండిపెండెన్స్ని అనౌన్స్ చేసుకుంటాడు సో ఇలా మనం ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్ చదివినా సరే డెఫినెట్గా ప్రతి ఆప్షన్ని కూడా మనం చదవగలిగితే అంటే దానికి సంబంధించిన డేటా మనకు తెలియగలిగితే దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అనమాట ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే చూడండి హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద లాస్ట్ రోలర్ ఆఫ్ స్లేవ్ డైనెస్టీ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుంటే స్లేవ్ డైనెస్ట్ అనేది ఏంటి బానిస వంశం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి వచ్చిందో కూడా మనకు తెలియాలి కదా ఎందుకంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ టాపిక్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ మొత్తం ఐదు డైనెస్టీలు రూల్ చేశారండి అంటే ట్వెల్వ్ నాట్ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు మొత్తం మనకి ఐదు డైనెస్టీలు రూల్ చేశారనమాట అందులో ఒకటి ట్వెల్వ్ నాట్ సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ నైంటీ దాకా స్లేవ్ డ
గే అజుద్దీన్ బాల్మన్ వస్తాడు చివరి వ్యక్తి ఎవరంటే కైకూ బాధ అండి ఓకేనండి కైకూ బాధ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు అనమాట లాస్ట్కి ఓకే ఈ కైకూ బాధని జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ ఓడించేసి ఖిల్జీ వంశాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఓకేనండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ చూడండమ్మా బీబీ కా మక్బార్ అయిన ఔరంగాబాద్ వాజ్ బిల్ట్ ఓకే బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడిగాడు మనకి ఔరంగాబాద్ ప్రాంతంలో బీబీ కా మక్బార్ అని ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారని అడిగాడు యాక్చువల్లీ ఔరంగాబాద్లో బీబీ కా మక్బార్ అని కానీ ఔరంగజేబ్ అని అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఔరంగజేబ్ యొక్క వైఫ్ అనమాట ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే ఆమెకు సంబంధించింది అనమాట ఈ బీబీ కా మక్బార్ అనేది దీన్ని మినీ తాజ్మహల్ అని పిలుస్తారు మరి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఔరంగాబాద్లో ఔరంగాబాద్ అంటే ఎక్కడ ఉంది మనకి మహారాష్ట్రలో ఉందండి ప్రస్తుతానికి దీన్ని శంభాజీ నగర్ అంటున్నారు ఓకేనండి దీన్ని శంభాజీ నగర్ అంటున్నారు అనమాట అయితే మరి ఈ బీబీ కా మక్బర్ అని కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఎవరని అంటే ఆజాం షా అండి ఎవరి ఆజాం షా అంటే ఓకే సన్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ అనమాట ఎవరి ఔరంగజేబ్ ఎందుకెన్నో యాక్చువల్లీ మొఘల్స్ మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు గ్రేటర్ మొఘల్స్ బాబరు హుమయోను అక్బరు జహంగీరు షాజహాన్ ఔరంగజేబ్ అనమాట ఈ ఔరంగజేబ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ దాకా భారతదేశాన్ని పరిపాలించాడు అనమాట సో ఆ టైంలో ఓకేనండి సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ ఈ గ్యాప్లో అనమాట ఓకే ఎవరు వాళ్ళ యొక్క వైఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ పేరు దిల్ రసా భాను బేగం ఈ దిల్ రసా భాను బేగం యొక్క ఓకేనండి సమాధినే బీబీ కా మక్బర్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంటే వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట ఔరంగజేబ్ యొక్క కొడుకు అనమాట అతని పేరు ఏంటంటే అజామ్ షా కన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి తాజ్మహల్ ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంటే మీ అందరికి తెలిసిన షాజహాన్ అయితే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు తాజ్మహల్ వాజ్ అ రెప్లికా ఆఫ్ అని అడుగుతాడు మనకి తాజ్మహల్ అనేది దేన్ని పోలి ఉంటుందంటే హుమయూన్ టూంబ్ అండి యాక్చువల్లీ ఓకేనండి హుమయూన్ ఎవరు ఆయన కూడా మొఘల్ ఎంపరర్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడు లిస్ట్లో కదా సో హుమయూన్ యొక్క టూంబ్ ఎలా ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తాజ్మహల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండమ్మా విచ్ మాన్యుమెంట్ బిల్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఢిల్లీ సుల్తాన్ అండ్ పీరియడ్ ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఓకే సింథసిస్ ఆఫ్ డోమ్ ఆర్క్ స్లామ్ అండ్ భీమ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన ఢిల్లీ సుల్తాన్ చదివిన మొఘల్ చదివిన చోళ సామ్రాజ్యం చదివిన సంఘం యుగం చదివిన లేదా హర్షవర్ధన్ పీరియడ్ చదివిన గుప్తాస్ చదివిన ఏది చదివినా సరే డెఫినెట్లీ ఆర్కిటెక్చర్ మీద కూడా కొంత క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాకతీయాస్ తీసుకుని ఏది తీసుకున్నా సరే సో అందులో బేసికల్లీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి టోటల్గా తీసుకుంటే మనకి ఓకేనండి వాట్ ఎవర్ ద మాన్యుమెంట్స్ మనం తీసుకున్నా సరే ఓకే ఇందులో ఓకే ఈ మొత్తం వీటిలో మోతీ మసీద్ తీసుకున్న లోడీ గార్డెన్ ఓకే బరాఖాన్ అండ్ చోటాఖాన్ ఈ నాలుగిట్లో అంట ఓకే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూసేజ్ ఆఫ్ సెంతసిస్ ఆఫ్ డోమ్ ఓకే ఆర్చ్ అండ్ స్లామ్ అండ్ భీమ్ ఇవన్నీ కూడా నన్ను సెంతసిస్తోని ఓకే తయారు చేసినటువంటివి సో ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ మనకి బేసికల్లీ ఇది ఎవరికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే లోడీ గార్డెన్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ మనం చూస్తే లోడీ గార్డెన్స్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ద ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెంతసిస్ ఆఫ్ ఆర్చ్ అలాగే డోమ్ భీమ్ అండ్ అన్ని మనకి ఏంటంటే లోడీ గార్డెన్స్ సో లోడీస్ అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తొస్తారంటే బేసికల్లీ లోడీస్లో మనకి ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరంటే బహులాల్ లోడి తర్వాత వచ్చేసి మనకి సికిందర్ లోడి తర్వాత వచ్చేసి ఇబ్రహీం లోడి అనమాట సో ఇబ్రహీం లోడి ఎవరంటే లాస్ట్ రోలర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లోడీస్లో అండ్ అలాగే ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ అనే లాస్ట్ రోలర్ అనమాట అయితే మీరు హిస్టరీ ఎంసీక్యూస్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకుంటే బేసిక్గా మీరు ఓకే రెండు మూడు రకాలుగా మీరు చదవాలి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ది ఏంటండి అంటే బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ చదవాలి కంపల్సరిగా అంటే బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ చదవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టఫ్ క్వశ్చన్స్ చదవాలన్నమాట టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు రెండో క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అంటే మనకి ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనే స్టేట్మెంట్తో పాటు రెండు రకాలు ఇస్తాడు అలాగే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ ఒకటి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఒకటి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ చదవాలి అయితే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ బాగా రావాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేయాలన్నా సరే మనకి కనుక సబ్జెక్ట్ తెలియపోతే మనం చేయలేం బేసిక్ ఎందుకంటే బీబీ కా మక్బార్ అనేది ఎవరికి సంబంధించింది అని అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ నో దట్ దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు
కంటెంట్ మొత్తం బాగా చదువుకోండి మంచిగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏదైనా సరే ఒక అథెంటికేటెడ్ పుస్తకం తీసుకొని దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూలు కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు మంచి స్కోరింగ్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద వీడియో ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎంసీక్యూ వీడియోతో కలుద్దామండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ 